با سلام مجدد در این قسمت از برنامه باز هم برای سومین هفته آقای دکتر نوریالا در ارتباط با مسئله دین و مذهب صحبت میکنن خیلی استقبال شد آقای نوریالا از این برنامه و ولی دو تا مورد مطرح شد که یکی سوال شد که اون عکسی که پشت سر ایشون بوده چرا راجبش توضیح ندادن که حتما توضیح میدین اشتباه از ما بوده که نگفتیم مورد دیگه یکی از بیننده ها نوشته بود چرا آقای نوریالا در جایی گفتن که اخلاق دین در واقع اخلاق و در جایی میگن که دین چیزیه که پیغمبر داشته باشه یعنی وقتی که مذهبی صاحب پیغمبر میشه میشه دین این یه سوال بود که البته ایشون اون رو جواب خواهند دادیم شما فکر میکنم آماده باشین بله از کنم که اولا عوض بخوام که هفته پیش عکسی که در کنار دستم بود را توضیح ندادم اون عکسی بود که مربوط بود به مزار سید علی محمد شیرازی باب که در اسرائیل قرار داره از کردم که سید, محمد علی, سید علی محمد شیرازی رو حکومت ناصر الدین شاه تیرباران کرد جسد او رو در کنار یک رودخانه ای انداختن و اجازه نمیدادن کسی نزدیک بشه بهش ولی طرفدارانش بالاخره موفق شدن که این جسد رو به دست بیارن در صندوقی گذاشتن مخفیانه از ایران خارج کردن بردن به عثمانی و بردن به محل فلی و در اونجا دفن کردن من بازم عذر می‌خوام و اما مطلب دوم راجع به اینکه یک جا من گفتم که اخلاق دین عبارت است از اخلاق به اضافه خدا یک جا گفتم که عبارت است از اخلاق به اضافه پیامبر پیامبر نه دومی رو اخلاق رو نگفتیم گفتیم همونی به حال یعنی مؤسس دین رو بحث امروز خودم رو به همین دلیل یه خود در جهت گسترش آنچه گفته بودم اختصاص دادم امیدوارم مسئله روشن بشود من از کردم که اون چی که اصاره همه ادیان و مذاهب و طریقت ها و غیره رو تشکیل میده عبارت است از ای به نام اخلاقیات بدون اینکه گفته باشم که این مجموعه یک امر ثابتی است هم در زمان و هم در مکان یعنی ممکن است که جوامع مختلف مجموعه اخلاقیاتشون با جوامع دیگر متفاوت باشه آنچه که در همه اینها مشترک است همان گونه که در برنامه اول عرض کردم فونکسیون یا کارکرد مجموعه اخلاقی است که برای بقا و ادامه حیات جوامع بشری هم باشهای بشری به کار میره در طول زمان انسان کشف میکنه که بسیاری از اونایی که میپنداشته در این جهت خدمتگزار او هستند مزاحم او هستند اونا رو کنار میذاره مطالب جدیدی وارد حوزه اخلاق میشه اخلاق امریست دائما در حال تحول و در این حال از مکانی به مکانی هم متفاوت و همین دلیل است که اغلب کسانی که سفر میکنند و به خصوص وقتی تو سفردامه های قدیمی میخونیم طرف وارد این جای جدید میشه و یه میبینه که بسیاری از کارها که در جامعه خودش حرام محسوب میشده اینجا حلال است خیلی حیرت میکرده برابر این وقتی من میگم اخلاق توجه داشته باشید یعنی مجموعه ای از قراردادها قواعد نصایح دستور هایی که تا اون زمان مردم اون جامعه فکر کردند که با رعایت اونها این جامعه محفوظ و سالم و سازنده و خلاق باقی خواهد من. و عرض کردم که معمولا اعتقاد دارند که در 
روح انسان حالا یا در مغز انسان یک جایگاهی وجود داره که اگر که این مطالب اخلاقی رو ما بتوانیم در اون جایگاه بنشونیم از اون به بعد انسان به طور اتوماتیک این کار را انجام خواهد داد و اون منطقه رو حالا یا در روح اگر به روح اعتقاد داشته باشیم در مغز اگر در به فیزیولوژی اعتقاد داشته باشیم و در روان اگر به روانشناسی اعتقاد داشته باشیم اون منطقه رو عموما بهش میگیم وجدان یعنی وجدان جایگاه اخلاقیات است در درون انسان اینکه حالا ما چگونه این اخلاق رو تزریق بکنیم به این جایگاه برسونیمش به این جایگاه برسونیمش توی اون جایگاه متوترش کنیم در خاک اون جایگاه هست که دو تا بحث رو پیش میاره ادهی معتقدن که این کار از طریق آزمایش و خطا از طریق تنبیه و تشویق و از طریق برقراری قوانین و داشتن یک پلیسی که اون قوانین رو اعمال میکند و هر که عدول بکند او رو تنبیه میکند ممکن میشه اما جوامع بشری تا دوران معاصر کمتر معتقد بودند بر اینکه تزریق اخلاقیات به وجدان انسان از طریق پلیس و قانون ممکنه بیشتر رفتن به سوی یک پدیده دیگری که من اون پدیده رو اسمش گذاشتن دین یعنی دین عبارت است از مجموعه اخلاقی و روش هایی که این مجموعه رو می شود در وجدانیات انسان تزریق کرد و به این ترتیب اخلاق عبارت است از یک مسلسی که در یک زلش وجدان قرار داره در زل دیگرش قانون و پلیس قرار داره و در زل اصلیش در طول تاریخ ما دین بوده است بنابراین می شود گفتش که زمانت اجرایی عمل کرده به قوانین اخلاقی همواره در جوامع تا دوران معاصر دین بوده است و هنوز هم دین این کار کرده خودش رو از دست نداده همچنان ما میبینیم که 90 درصد جوامع 90 درصد آدمیان به لحاظ داشتن دین هست که این اخلاقیات رو رعایت میکنه اینجا مسئله مسئله می شود که خیلی خوب پس دین یه بخشش اخلاقه بخش دیگرش چیه؟ بعده در برنامه اول عرض کردم که خدا. خدا و به این ترتیب در فراز این مسلسی که داشتیم یک مسلس جدیدی به وجود میاد حالا که قائلش دینه یک زلش خداست و یک زلش انسانه و این خدا هست که در تصور آدمی اون مجموعه قوانین رو اولا اون مجموعه قوانین رو به انسان میده و در این حال مواظبت میکند که او این مجموعه قوانین رو عمل بکنه همون کاری رو که پلیس میکنه خدا میکنه شما گفتید که روسو گفته که خدا و پلیس رو از فرزندانتون نگیرید و در داخل این مسلس بالایی هست که ما میبینیم که من این رو طوری درست کردن که بیفتد روی نقاشی مشهور لئوناردو دابینچی در واتیکان که نشان میدهد که خدا و انسان انگشتانشون رو به هم رسوندند از برخورد این دو انگشت اون جرقه الهی که موجب شده است که احکام الهی به انسان برسد رخ داده است که همون چیزیه که بعدا هم توی فیلم ایتی استفاده کردن و اون بچه و اون موجود از فضا آمده بود که انگشتانشون رو به هم زده بودن به هر حال دین وقتی میتواند کارا بشود و زمانت اخلاق بشود زمانت اجرایی اخلاق بشود که بین خدا و انسان رابطه برقرار بشه و این رابطه تا به حال اینگونه برقرار میشده است که یه آدمی پیداش میشده و میگفته که خدا یا مستقیما یا به وسیله ملائک خودش و غیره با من تماس گرفت و به من احکامی رو داد که من این احکام رو به بقیه آدم ها منتقل بکنم و در نتیجه تا چنین شخصی پیدا نشه نمیتوانیم خدا رو بیاریم به اضافه اخلاق بکنیم تا دین به وجود بیاد یعنی وقتی که میگیم دین مساویس با 
اخلاق به اضافه خدا در واقع داریم میگیم که دین مساویس با اخلاق به اضافه یه آدمی که به نمایندگی از خدا داره اون اخلاقیات رو تصمیم اجرایش رو درست میکنه بنابراین اگر که بریم به جدول بعدیمون من میخوام انواع اقسام اتفاقاتی که میفته در این توسعه و گسترش دین و شاخه شاخه شدنش رو با الفاظ مربوط به آن با توضیح بیشتری خدمتون بگم قبل از اینکه شما برید روی این قسمت چون نقل قول کردید در ارتباط با روسو و دوباره فردا نامه میاد که چرا چنین چیزی گفتن چون ممکنه خیلی اون برنامه رو گوش نکرده باشن من توضیح دادم وقتی که انسان به بلوغ میرسه قادره که خوب و بد رو خودش تعیین کنه کنترل کننده خودش باشه و حالا یا وجدانشه یا هرچی که اخلاقش هرچی که اسمشو میذارن ولی تا به اونجا نرسیده کنترل کننده نیاز داره هم مردمان که به آگاهی و بلوک نرسیدن و هم بچه که به درک و شعوری نرسیدن که خودشون خودشون کنترل کنن باید که یه کنترل کننده داشته باشن از تصویر تشکر میکنم ولی به هر حال در این کره زمینی که من میبینم 90 درصد آدم های بالغ هم احتیاج به اون پلیس الهی داره از کردم که ما یک چیزی داریم به نام دین عام به این معنی که یک ویژگی هایی هست که در همه ادیان روی زمین اینها متحد هستند که یکیش مجموعه اخلاقی است با توجه به اینکه اخلاق در هر کجا و در هر زمان متفاوت است یکی ارتباط غیبی است ارتباط با عالم غیب است که در وجود پیغمبران رسولان و انبیا یعنی نبوت شکل میگیره و از طریق اونها هستش که انسان آغاز میکند به شناخت خدا بدون پیغمبران شناخت خدا ممکن نبوده است این که معرفت الله بهش یا خدا شناسی یا یزدان شناخت و بعد هم این که از اون طریق هست که ما میرسیم به مجموعه چیزی که بهش میگیم نیایش یا دعا که انسان ها با خدا در راز و نیاز میسن میبرن این مجموعه در همه ادیان وجود داره <تصفيق> نکته در این است که ادیان به معنی خاص کلمه یعنی دین مسیحی دین یهودی دین اسلام دین باهایی اینها شاخه هایی هستند که از این تنه واحد جدا میشن و هر کدومشون مجموعه اخلاقی که میارن تفاوت هایی با اون یکی داره و در واقع اون ای که اون پیغمبر خاص میاره وقتی که ضبط میشه و ویراستاری میشه و در شکل یک کتاب در میاد هست که اون مجموعه خاص اون دین خاص میشه یعنی موسا از کوه میاد پایین دو تا لوح سنگی با خودش میاره که روش ده فرمان نوشته شده و این ده فرمان میشود مجموعه یعنی پایه و مایه اخلاقیات یهودی یا زرتشت در کنار دریاچه هامون مجموعه تفکرات فلسفی خودش رو گردآوری میکنه با این تفاوت که او دیگه نمیگوید این رو خدا به من گفت خودش این رو به عنوان یک جهانشناخت میاره که یه استثنایی است در بین کسانی که به عنوان پیامبر شناخته شدند اما زرتشتیان این گونه نمیاندیشن زرتشتیان فکر میکنن که زرتشت واقعا پیغمبر بود و ابو بزدا با او سخن میگفت و هدایتش میکرد و بعد هم در دین در ادیان خاص آنچه که مهمه اینه که مجموعه رفتار و گفتار و کیدار اون پیغمبر خاص رو هم جمع آوری میکنن و اون هم میشه پایه زندگی اجتماعی اونها ما در اسلام بهش میگیم احادیث اما مثلا شما اگر که نگاه بکنید انجیل رو که در واقع نیو تستمنت کتاب عهد جدید است در مقابل کتاب عهد قدیم که مال پیامبران پیش از عیسی بوده است 
سخنانی که ما اونجا میشنویم که مجموعه گردآوری شده به وسیله چهار تا از پیروان مسیح هست که صورت میگیره از اونجا هست که مذاهب به وجود میره ارز کردم که مذهب وقتی است که ارتباط با آسمان قطع می شود پیغمبر از جهان می رود و بازماندگان او بر اساس کتاب مقدس و احادیثی که دارند حالا باید این مجموعه اخلاقی رو در زمانهای مختلف متک... کاملش بکنند یا تطبیقش بدن با نیازها و شرایط زمانه و در اونجاست که چیزی به نام فقه به وجود میاد و از دل اون فقه مجموعه به وجود میاد به نام شریعت و برای اینکه این شریعت منتقل شود به عده از متخصصین مدرسه ایجاد می شود یعنی که مذاهب اصلی در داخل یک دین خاص اونگاه به وجود می آید که اصول فقه متباودی به وجود می آید پس شریعت های مختلفی به وجود می آید پس مدرسه های مختلفی به وجود می آید و در داخل این مذاهب اصلی است که ما مذاهب فرعی رو داریم که مشخصات مذاهب فرعی آن است که یک گروه اجتماعی صاحب یک شغل اجتماعی می شوند که اسمش رو میگذارن کلرجی در فرنگی یا خاخام یا ارز کنم که حجت الاسلام یا آیت الله یا دیگه خیلی بالا میگیرن اینا به خودشون میگن روحانی با امور روح سر کار دارن و اینها در داخل یک سازمان اجتماعی با هم دیگه کار میکنن و مسئله مذهب رو سامان میدهند که این سازمان اداره کننده نیایشگاه ها معابد کلیسا ها و ارز کنم که مساجد است و در داخل اونها مؤمنان به اون شریعت خاص می و بر اساس یک آداب و ترتیب معینی که این آخونت ها تعیین می کنند به نیایش می پردازند اغلب این مسئله پیش میاد که وقتی که صحبت تفاوت دین و مذهب می شود این سوال رو می کنند که خب تو فرنگی که همش می از ریلیجن صحبت می کنند پس مذهب کجا می ره؟ این تفکیک اونگونه که در داخل اسلام هست انقدر دقیق نیست ولی در همین زبان انگلیسی و در همین امریکایی که هستیم ما میبینیم که در مقابل ریلیجن به معنای دین خاص کلمه وجود داره به نام دینامینیشن یعنی که اون نامی که با اون نام خوانده میشود اون فرقه یا اون مذهب خاص ریلیجن خودش از کلمه یونانی قدیمی میاد که خیلی جالب معناش پیوند است یعنی عامل پیوند دهنده جامعه به اون میگفتند ریلیجن و این بعد متبلبر شده است در مفهوم دین در حالی که میتواند شامل اخلاق هم بشود ریلیجن ولی الان دیگه اون مفهوم غیر دینی یا سکولارش کنار گذاشته شده و ریلیجن یعنی اون پیوند دهنده یک جامعه اون پیوند دهنده عام یک همباش اجتماعی که در داخل اون وقت به لحاظ اینکه اصول فقه مختلف وجود داره شرایع مختلف وجود داره مدارس مختلف وجود داره و در این حال سازمان و نیایشگاه و آداب مختلفی وجود داره هستش که دینامینیشن های خاص به معنی مذاهب خاص به وجود می آید. جالب است که شما از یک امریکایی وقتی که میپرسید که مذهب تو چیست What is your religion؟ می گوید که Christianity I'm Christian ولی بلا فاصله ازش می پرسند که What church؟ تو به کدوم چرچ تعلق داری؟ یعنی از دین میرسن به مفهوم مذهب مذاهب با چرچ هاشون یعنی با اونجایی که سازمان آخوندی و مذهبی تعیون پیدا میکنه از که شناخته میشن در ایران هم ما میبینیم که شیعه نمیرود در مسجد سنی نماز بخونه و یا اگر این اتفاق بیفته این رو به عنوان یه حادثه سیاسی تلقی میکنن که برای ایجاد وحدت مثلا بین ادیان 
مثلا پا بلند شد رفتش در مسجد قاهره یا در مدرسه الازهر مثلا اونجا نشست این اتفاق اتفاق غیر عادیه در حالت عادی هر کسی توی کلیسای خودش بیه تو همین محله که ما زندگی میکنیم شاید 20 جور کلیسای مختلف وجود داره که هر کدومشون به خاطر سازمان مذهبی آدابشون و شریعتشون با هم متفاوت هستن یک نوع کلیسا هم وجود داره که در واقع میتونن برن در اونجا یعنی در هر منطقه یک کلیسایی هست که هر کسی با هر نوع مذهبی میتونه به اونجا مراجعه کنه بله کاملا درسته اون هم باز به لحاظ اینه که سعی کردن که وسیع تر بکنه قضیه رو به هم من ارزم این استش که اگر که این رشته رو شروع کنیم که از اخلاق شروع می شد به نبوت می رسید به ارتباط قیبی به خداشناسی به نیایش بعد به کتاب مقدس می رسید بعد به احادیث می رسید بعد به اصول فقه می رسید به شریعت می رسید به مدرسه می رسید به روحانیت می رسید به سازمان می رسید و به نیایشگاه آداب همه آدمیان در واقع از ته این پروسه هستش که وارد این جریان می شود یعنی که شما کمتر میبینید که یه آدمی رو که به دینی اعتقاد پیدا میکنه یا به لحاظ اینکه در خانواده معینی به دنیا آمده است دین اون خانواده رو میپذیرد ارتباطش پیش از اینکه با اخلاق باشد یا با معرفت الله باشد ارتباطش با مسجد سر کوچه است اینکه نماز تو چجوری بخون از اون توش آیا اشهد و انه علی ولی الله وجود داره یا نه اهمیت داره نمیگن که اخلاقیات این وسط اهمیت داره و در واقع انسان وقتی که مذهب پذیری میکنه و وارد این سازمان مذهبی میشود راه درازی رو باید طی بکند تا اینکه بتواند برسد به اصارهای هر مذهب هر دین فرعی هر دین اصلی و بعد اساسا دین و معرفت الله و تمام بزرگان هر دینی که شما نگاه بکنید به لحاظ این حرکت هستش که بزرگ شناخته می شود و هیچ آدابی و ترتیبی نمی جویند و آنچه را که دلشون, دلشون می خواد با خدای خودشون در میان می گذارند و از بیلغال مدرسه باری دلم گرفت و بالاخره میخوان که برسند به اونجایی که حتی شاید مثل حلاج حتی نبوت رو هم از بین خودشون و خدای خودشون بردارند و عین نقاشی داوینچی بخواهند که خودشون انگشتشون رو به انگشت خدا بگذارند و تمام هجاب هایی که بین اونها و خدا خدایشون وجود داره فرو بریزد و مجموعه اخلاقی اخلاقیاتی که بهش باور دارند در این تماس دل خودشون با عالمی که بهش معتقدند تجلی پیدا بکنند و حتی اونجا کار برسه که حلاج بگوید الله فی جبتی خدا توی لباس منه یعنی که در اگر خدایی وجود داشته باشه جاگاهش فقط من هستم و دل من